ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നവംബർ പതിനാല് ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ശിശു ദിനം എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ശിശു ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആശംസിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ രാജ്യമൊട്ടാകെ ശിശു ദിനത്തിൻ്റെ ആഘോഷത്തിലാണ് ഇത് എൻ്റെ സ്കൂളിൽ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇന്ന് ഇന്നല്ല എല്ലാ ദിവസവും എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസവും കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും ഒക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം കളിക്കാനും ചിരിക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ എജു പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ എൻ്റെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ കണ്ടു വരുന്ന വരുന്ന ഒരു കളി രീതിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി എന്താണ് എൻ്റെയും എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വക നല്ലൊരു ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആശംസിക്കുന്നു മൈ നെയിം ഈസ് അൻഫസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജു പ്ലാനറ്റ് കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ യു പി സ്കൂളുകളിലും എൽ പി സ്കൂളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരം ഗെയിമാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യ കൊണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യ കൊണ്ടും കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ് ആദ്യം തന്നെ ഒരാൾ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ ചൂസ് ചെയ്യാം മറ്റൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒറ്റ സംഖ്യ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇരട്ട സംഖ്യയും ഒറ്റ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കളിയിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കണ്ടെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് കുട്ടി കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ആദ്യം ഒരാൾ ഒറ്റ സംഖ്യ മനസ്സിൽ കരുതും മനസ്സിലല്ല ഒരാൾ ആദ്യം ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് അയാൾ പറയണം മറ്റേ ആൾ ഞാൻ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും തമ്മിൽ ഒരാൾ രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിൽ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വിരലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടു പേരും അമർത്തുമ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഇവന്റെ ഈ രണ്ട് നമ്പറുകൾ തമ്മിലും പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യ പറയുന്ന ആൾക്ക് പോയിന്റും ഇത് തമ്മിൽ ആക്കുമ്പോൾ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഈ രണ്ട് ഫിംഗറുകൾ തമ്മിൽ വരുന്ന സം എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇരട്ട സംഖ്യ വരുന്ന ആൾക്കുമായിരിക്കും പോയിന്റ് ഇവിടെ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാത്സിലൂടെ ഇന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് കൂട്ടുകാർ ചേർന്ന് കളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ നമ്മൾ കയ്യിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഒരു രണ്ടാളും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് ഒരു സമയത്ത് ഒന്നും ഒന്നും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ എന്താണ് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ആണല്ലോ അപ്പം രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ഓട് നമ്പർ പ്ലസ് ഓട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരിക ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും സംശയമില്ല ഇല്ലല്ലോ ഇനി ഇനി ചില കേസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഈവനും ഒരു ഓടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഈവനും ഒരു ഓടും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഓട് പ്ലസ് ഈവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വരിക ഓടായിരിക്കും വരിക അതായത് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയും ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത കേസ് വരാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യ ആവാൻ അപ്പൊ ഈവൻ പ്ലസ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ പ്ലസ് ഈവൻ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ ഈവൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും നല്ലത് ഈവൻ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും വിജയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സാധ്യത സംശയമല്ല പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും കൂടി ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് മാത്സ് രൂപത്തിൽ ഞാൻ തെളിയിക്കാൻ പോവാണ് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓഡ് പ്ലസ് ഓഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ആണ് ഓഡ് പ്ലസ് ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടാണ് ഈവൻ പ്ലസ് ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ആണ് ഇനി നമ്മളത് മാത്സ് രൂപത്തിൽ ഒന്ന് തെളിയിക്കാൻ പോവാണ് ലിസൺ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഞാന് ഒരു കുട്ടി എന്താണ് ഒരു ഫിംഗർ ഉയർത്തുമ്പോ അപ്പൊ ഒന്ന് ഒരാള് ഒന്ന് ഉയർത്തും മറ്റേയാള് ഒന്ന് ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ
ഫോർ ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് ഫൈവും ഫൈവും ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോറി ഫൈവും വണ്ണും ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫൈവും ടൂവും വരാം ഫൈവും ത്രീയും വരാം ഫൈവും ഫോറും വരാം ഫൈവും ഫൈവും വരാം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് ആലോചിച്ച തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു പേരിൽ ഉയർത്തും മറ്റേ ആൾ ഒന്ന് ഉയർത്താം ഒന്ന് ഉയർത്തുമ്പോൾ രണ്ട് ഉയർത്താം ഒന്ന് ഉയർത്തും മൂന്ന് ഉയർത്താം ഒന്ന് വരുമ്പോൾ നാല് വരാം ഒന്ന് വരുമ്പോൾ അഞ്ച് വരാം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയത് ടോട്ടൽ എത്ര സമ്മുകളുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ടെന് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര ഈവൻ ആ ഈവൻ ആണ് സമ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്നോ എത്ര ഓടാണ് നമുക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ടു ഒന്നും രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ശ്രദ്ധിക്കണേ സിക്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇതൊക്കെ സമ്മാണേ ഇതൊക്കെ തുകകളാണ് രണ്ട് ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നാല് നാളെ നമ്മൾ കളിഞ്ഞ നിയമം രണ്ട് കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ ഉയർത്തിയ ഫിംഗറുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് ഫോർ വരും ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇവിടെ ഫൈവും വണ്ണും സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇനി ഇതിൽ എത്ര ഓട് എത്ര ഈവൻ എന്നാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പതിമൂന്ന് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വന്നത് ഈവൻ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പതിമൂന്ന് ഇത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ എന്താണ് പതിമൂന്ന് ഈവൻ നമ്പേഴ്സും ബാക്കിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഒറ്റ സംഖ്യയുമാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈവൻ നമ്പർ ഇരട്ട സംഖ്യ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ആ കളിക്കാരനായിരിക്കും വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ സാധ്യത മാത്രമാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിംഗറിന്റെ കേസ് എടുത്തപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പതിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇരട്ട സംഖ്യ വരാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ ഒറ്റ സംഖ്യ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈവൻ നമ്പർ എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മൾ ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗെയിം ആണ് അപ്പൊ എന്നത് സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം ആണ് എല്ലാവരും ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഇതൊന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാലും അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ ഒന്ന് മാക്സിമം കളിച്ച് നോക്കി രണ്ട് കൂട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള ഗെയിമാണ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വിഷയം ഈവൻ നമ്പർ ഓട് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഗെയിം ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ അത് കളിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളെ വീഡി ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം അൻഫസ്